Hej og velkommen til. I dag der har jeg en af mine første vedværter med, og det er Jeg hedder Marsen. Og jeg bliver en del af det her projekt sammen med Sepp. I dag der skal vi prøve at snakke lidt om OnRate. Hvad fordelen er ved OnRate kontra for eksempel FreeNAS og andre NAS-muligheder, som, som der nu er på markedet. Hvorfor vi har valgt OnRate frem for de andre for eksempel. Men vi kan jo starte med lige at kigge på, hvad hedder det, de komponenter, vi har valgt, og så sammenligne med en Synology NAS, der kan have cirka samme antal diske, fordi at... Ja, altså man kan jo sige, priserne på de maskiner, vi har valgt at bygge selv, med noget hardware, vi selv har stykket sammen, de er faktisk ikke særlig langt fra, hvad prisen vil være på en Synology, som kan indeholde, lad os sige, 12 diske. Der er så lidt prisforskel. Og man kan så gå ind og kigge på, jamen, hvad kan Synology kontra det hardware, vi har valgt til vores on server Hvad er opgraderingsmulighederne? Øh, og, og er der andre ting, man kan, kan proppe i af, af software? Øh, on kører med Docker for eksempel, og kan køre med, med andre typer software også. Det er lidt mere begrænset på Synology. Øh, det kan køre noget virtuelle maskiner. Men ikke helt i samme grad som on fordi du kan jo virkelig komme nogle langt kraftigere komponenter i en on maskine da du bruger øh, desktop-komponenter, du kan bruge øh, rigtige server-komponenter. Det er ikke helt det samme på, på f.eks. Synology. Nej, og hvad hedder det? Netop når man kigger på, øh, på, på, på Docker-delen, øh, så øh, er flere af de forskellige NAS-typer, der er, er færdige NAS, øh, de er så underpowered, så, øh, så du kan reelt set ikke køre ret mange Docker, før de begynder at knække sig. Øh, og der har du ikke den store begrænsning i, i on i og med, at øh, du bare opgraderer de enkelte komponenter, hvis, øh, hvis du begynder at løbe mod problemer. Lige præcis øh, som Sepp nævner, opgraderingsmulighederne er ikke ret store på Synology. Typisk kan du øh, sætte mere ram i, som noget af det eneste. Og ja, det hjælper i nogle tilfælde, men CPU'en har simpelthen ikke hestekræfter nok til at kan trække øh, lad os sige, 30 forskellige dokker, som du ikke vil have noget problem med i en, 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 en standard firkernet Intel-processor. En fordel ved Synology dog. Det er, det er mere eller mindre plug and play. Du køber en enhed til, lad os sige, fire diske. Du sætter fire diske i, tænder den, finder den på netværket, kommer ind i dens web-UI og sætter det op, og så er du kørende. Der skal lidt mere til på, på OnRate, men igen, den er måske lidt mere nørdet, øh, men gør også, at du kan lave så mange flere ting. Ja, så tænker jeg umiddelbart, at, øh, at Altså, når, først man lige, øh, altså, når man bare lige er kommet i gang med OnRate, så, øh, så er der rigtig mange ting, der er rimelig intuitivt. Øh, hvad hedder det? Men det kræver lige, altså man skal lige over den der tærskel med at få en sted af de første par ting. Øh, men derfra, så, øh, så, så går det som en leg. Og især hvis man begynder at sammenligne med, øh, med andre, øh, for eksempel open source løsninger og så videre til, til øh, NAS. Der må jeg give Sepp fuldstændig ret. Øh, der er lige lidt ting, man skal sætte sig ind i. Men det giver mening, det man gør faktisk. Øh, sammenligner man øh, on-rate, hvordan du laver et øh, network share, og så går ind og kigger på, hvordan gør du det på, på en free NAS. Det er nemt nok at få shared op og køre på en free NAS, men du skal alligevel ind i CLI for at give den de rigtige rettigheder. Øh, der kan være en bruger, som skal kunne noget på det share, en anden bruger skal kunne noget andet, og det er alt sammen i CLI. I OnRate, der klarer du det hele i WebUI'en, og det er langt nemmere, synes jeg i hvert fald personligt. Med hensyn til OnRate, øh, det er et stykke software, som man skal købe. Når man installerer det første gang, øh, det kommer der først en video om, øh, hvordan man installerer det. Øh, så får man 30 dage, øh, som svarer til Pro-versionen. Det vil sige, at der er ingen begrænsninger for, hvor mange diske du kan tillade dig at og, og, og sætte i maskinen. Det er selvfølgelig hardwaren, der, der bestemmer, hvor mange den kan håndtere. Men når de 30 dage så er gået, så fortsætter du faktisk stadigvæk med provisionen, indtil du genstarter den. Så vil den være begrænset, og så skal du så hen og købe. Den er delt op i tre klasser. Det var sådan cirka alt, hvad vi havde for denne gang. Men følg med i vores on serie fordi næste gang så viser vi, hvordan man flasher en USB, så man rent faktisk kan komme til at installere sin egen server og komme i gang med at bruge det. Så tak for det. Hej.
Hej og velkommen til. I dag har jeg... Martin. <laughs> <laughs> oh, 